मेट्रो रेल विजय सरणी ढाका विश्वविद्यालय टीएससी स्टेशन चालू हो आज सकाल स्टेशने थाम ट्रेन नतून दूट स्टेशन चालूते खुशी जत्री छात्र छ्री एर मध्य दिए कमे जानजट भोगानि करपक्ष जानुर मध्य कारोान बजार शाहबाग स्टेशन चालू करा और आगामी छयस पर सब स्टेशन चालू हम उत्तरा मतिझिल पर्त भोर मध्यरत पर्त चलाचल कर ट्रेन मेट्रो रेले एखो पर्त चलाचल कर एक कोटी एक लाख जत्री प्रतिदिन गड़े मेट्रो रेले जतायात करें एक लाख जत्री तीन स्टेशने जत्री उठा नामा दिए गत चार नवेम्बर शुरू है मेट्रो रेल आगारगाव मतिझिल अंश मेट्रो रेल नतून स्टेशन चालू विषय ढाका विश्वविद्यालय टीएससी स्टेशन एलकाय रोन सहकर्मी शाहिद आहमेद विस्तारित शाहिद टीएससी ते ट्रेन चलाचल कार्यक्रम जो शुरू हो कयटा थ कयटा पर्यत रूट थे सार्विक प्रस्तुति व्यवस्थापना कम देखा जा साफात हमें शौकाल थे के ढाका विश्वविद्यालय टीएससी शौंगलोग नो जेड मेट्रो लिस्टेशन आसे शेष स्टेशन है अनेक आगे आज ची एवं एक उन पे उन तो मेट्रो ले ए टीएससी स्टेशन के टिकट काटर कार्ड जोकर में एक उन शुरू हुआ अमी हुआ नहीं अमी ये मूर्ति चित्र जो दी देखा ही जेतु शीत शकल एक जानबन जे जी से पुरोपुर शुरू है ना अपनी देखते जरा संश्लिष्ट ता सबाई निजे का गुछे नहीं स्टेशन नीचे ढाका विश्वविद्यालय छात्र छ्री क्योंकि दीर्घ लाइन अपेक्षा करते क्योंकि ट्रेने उठार जो अपेक्षा करते जदिव एख पर्त स्टेशन मानुअलि भेंडिंग मेशिने को भाव टिकिट काटार कार्यक्रम एख शुरू है ना कर्मकर्ता बोलने जरा संश्लिष्ट किचुक्षण मध्य ही तरा टिकिट काटार कार्यक्रम शुरू कर तरह समस्त जत्री तीन तला जो प्लैटफर्म से अवस्थान करते ट्रेने चलते सतटा दस मिनिटे उत्तरा उत्तर डिपो थ मेट्रो रेल ट्रेन ऐड़े आसबा जेटा जथारीति उत्तरा दक्षिण सेंट्रल ये मिरपुर पल्लवी आगारगाव शेरापड़ा हुए आगारगाव स्टेशन एर परवर्ती विजय सरण स्टेशन जो आज के चालू है तर परवर्ती फार्मगेट और ढाका विश्वविद्यालय ये स्टेशने जत्रा बिरती कर सर्वोच्च एक थे एक मिनट तरह सर्वशेष गंतव्य सचिवालय है मतिझिल पर्त यह ट्रेन चलाचल कर आगे अर्थात बुधवार अर्थात बला जाए गत बृहस्पतिवार मेट्रो रेल करपक्षर जे हमें जो संवाद सम्मेलन जानें जतिदिन गड़े प्राय एक लक्ष जी चलाचल कर बर्तमान ढाका शहर एम आर टी सिक्स लाइन मध्यमे आज के दो स्टेशन चालू फले जी संख्या आशा प्रकाश कर स्टेशन चालू होते बाकी आर्था एम आर टी सिक्स लाइन शाहबाग और कारवान बजार से दूटी स्टेशन तर कर भाष्य मते आगामी मासे अर्थात जानुर मध्य चालू करा सम्भव है और एर मध्य कारवान बजार स्टेशन एक व्यतिक्रम कारण से क्योंकि अन्न स्टेशन चार तीन तला से चार तला हे कारण से क्योंकि स्टेशन प्लजा थक अर्थात वाणिज्यिक कार्यक्रम फुटकोट ये विषय थको शुद्म कारण बजार स्टेशन से आशा करा आगामी मासे जानुर शेष नागद शाहबाग और कारण बजार दूटी स्टेशन ही चला है जो एक कथा आपके बोला आज के शाहबाग आज के टीएससी स्टेशन एक् पर्त टिकट कार्यक्रम शुरू है ना कि मध्य आनुष्ठिक भाव जत्रा शुरू कर मेट्रो रेल टीएससी स्टेशन मूलत टीएससी के सबशेष टीएससी एलिका के मेट्रो रेल नतून स्टेशन उद्बोधन कार्यक्रम विषय विस्तारित जाना सहकर्मी शाहिद आहमेद विजय सरणी एलिका रही सहकर्मी खालेद रान से मेट्रो रेल नतून स्टेशन कार्यक्रम विषय खालेद रान विजय सरणी जो स्टेशन रही है से टिकट काटा और सार्विक व्यवस्थापनार प्रस्तुति कम देखते कख नागद ट्रेन से पोछाबे सहकर्मी शाहिद जमन टीएससी स्टेशन टिकट काटार एक ही रकम भाव विजय स्टेशन क्यों चालू है स्टेशन टी रही है शुद्म खुले देखने 
समय मेट्रो रेल नतून स्टेशन उद्बोधन हे विषय विजय सरणी एलिका थे सहकर्मी खालेद रान গাজীপুরের ভাওয়ালে মোহনগঞ্জ এক্সপ্রেসের ইঞ্জিন ও সাতটি বগি লাইন চ্যুত হয়েছে এই ঘটনায় আহত হয়েছেন দুইজন দুর্ঘটনার পর থেকে ঢাকা ময়মনসিংহ রেল যোগাযোগ বন্ধ রয়েছে এ নিয়ে আরও জানাতে ঘটনাস্থল থেকে যোগ দিয়েছেন আমাদের সহকর্মী আবুল হাসান আবুল হাসান কখন এই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে আর লাইন চ্যুত বগি উদ্ধারের সবশেষ কার্যক্রম জানাবেন মোহাম্মদ আসলাম দেখুন ভোর চারটা দশ মিনিটে নেত্রকোনা থেকে ছেড়ে আসা মোহনগঞ্জ এক্সপ্রেস ট্রেনটি ঢাকায় যাচ্ছিল এবং সেটি যখন ভাওয়াল স্টেশনের ঠিক আগ মুহূর্তে বনখরি এলাকায় পৌঁছে সেই মুহূর্তে কিন্তু ট্রেনটি লাঞ্চুত হয় এবং ইঞ্জিন এবং ষাটটি বগি সেখানে লাঞ্চুত হয়ে যায় এবং এই লাঞ্চুতের পর কিন্তু একজন মুরগি ব্যবসায়ী তিনি ঘটনাস্থলে নিহত হন এবং ট্রেনের যিনি চালক ছিলেন তিনি আহত হয়েছেন বলে আমরা জানতে পেরেছি এবং এই দুর্ঘটনার পর থেকে কিন্তু ঢাকা ময়মনসিংহ রেল রুটে ট্রেন চলাচল বন্ধ রয়েছে এবং ফায়ার সার্ভিসের উদ্ধারকারী দল এবং লোকাল স্টেশনের যে পুলিশ সদস্যরা তারা কিন্তু ঘটনাস্থলে এসেছেন এবং উদ্ধার তৎপরতা চালাচ্ছেন আমি এই বিষয়টি নিয়ে গাজীপুর ফায়ার সার্ভিসের উপসহকারী পরিচালক আবদুল্লাহ আল আরিফিনের সাথে কথা বলেছিলাম তিনি বলছেন যে দুর্ঘটনার পর এখানে আসলাম নামে একজন মুরগি ব্যবসায়ী নিহত হয়েছেন এবং চালক আহত হয়েছেন তাকে উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে এবং এখনো যে বগিগুলো লাঞ্চিত হয়েছে সেই বগিগুলো ভিতরে কোনো লোক রয়েছে কিনা তারা সেটি তল্লাশি করে দেখছেন এবং অনেকেই আহত হয়েছেন এরকমটি বলছেন ফায়ার সার্ভিসের এই কর্মকর্তা তবে রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের এখনো কোনো উদ্ধারকারী টিম এখনো আসেনি এবং সেই উদ্ধার কাজ এখনো কিন্তু শুরু হয়নি এবং প্রায় দুই ঘন্টা হয়ে গেছে দুই তিন ঘন্টা হয়ে গেছে এই রুটে কিন্তু ট্রেন চলাচল বন্ধ রয়েছে এবং যারা যাত্রী ছিলেন তারা কিন্তু দীর্ঘক্ষণ এখানে অপেক্ষায় থেকে পরে ট্রেন না পেয়ে বিভিন্নভাবে তারা কিন্তু চলে গিয়েছেন এই স্টেশন ছেড়ে এবং স্থানীয় বাসিন্দা এবং যাত্রীরা যেটি বলছেন যে এই যে যেখানে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে তার কিছু আগে রেল লাইন দুর্বৃত্তরা কেটে ফেলেছে এবং এই কাটার কারণেই এখানে এই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে বলে ট্রেনের যাত্রী প্রত্যক্ষদর্শী এবং স্থানীয় বাসিন্দারা বলছেন তবে ফায়ার সার্ভিস সব পুলিশের কর্মকর্তাদের সঙ্গে আমি কথা বলছিলাম তারা বলছেন যে বিষয়টি তারা তদন্ত করে দেখছেন যে এইটি আসলে নাশকতা কিনা কিন্তু আমরা যে এটি দেখেছি এবং স্থানীয় বাসিন্দার অনেকের মোবাইল ফোনে কিন্তু এই ছবিটি নেওয়া হয়েছে যেখানে রেল লাইন কেটে ফেলা হয়েছে গ্যাসের যন্ত্রের মাধ্যমে সেই ছবি কিন্তু আমরা দেখেছি এবং স্থানীয় বাসিন্দারা দাবি করছেন যে দুর্বৃত্তরা রাতের অন্ধকারে এই রেলের লাইন কেটে ফেলায় এই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে এবং এখানে এই যে হতাহতের ঘটনাটি ঘটেছে বলে তারা বলছেন তবে এখন পর্যন্ত রেলওয়ের যে উদ্ধারকারী টিম তারা কিন্তু ঘটনাস্থলে পৌঁছায়নি এবং কখন নাগাদ এটি আসলে উদ্ধার তত্ত্ব শুরু হবে আমরা বিষয়টি এখনও নিশ্চিত হতে পারিনি এখন শুধুমাত্র ফায়ার সার্ভিস এবং পুলিশ প্রশাসন তারা এখানে এসে হতাহতদের উদ্ধার তৎপরতা চালাচ্ছে এই ছিল গাজীপুরের রেল দুর্ঘটনার সর্বশেষ খবর গাজপুর থেকে রেল দুর্ঘটনার সবশেষ পরিস্থিতি নিয়ে জানাচ্ছেন আমাদের সহকর্মী আবুল হোসেন বাংলাদেশকে চার দশমিক সাত বিলিয়ন ডলার ঋণের দ্বিতীয় কিস্তি আইএমএফ এর বোর্ড মিটিং এ অনুমোদন হয়েছে জানিয়েছেন অর্থমন্ত্রী আহম মুস্তফা কামাল এই কিস্তিতে ছয়শো বিরাশি মিলিয়ন মার্কিন ডলার ঋণ পাবে বাংলাদেশ 
অর্থমন্ত্রী জানান মঙ্গলবার ওয়াশিংটনে আইএমএফ এর প্রধান কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত সংস্থাটির নির্বাহী পর্ষদের বৈঠকে এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত হয় এর আগে বছরের ফেব্রুয়ারিতে ঋণের প্রথম কিস্তি 47 কোটি 62 লাখ ডলার পায় বাংলাদেশ সেবার অনুমোদনের 3 দিনের মধ্যে ছাড় হয় ওই অর্থ ব্যাংক আমানতের সুধারের সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ সীমা তুলে নিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক কেন্দ্র ব্যাংকের এক সার্কুলারে এই কথা জানানো হয় এর ফলে ব্যাংকগুলো নিজস্ব নীতি মেনে আমানতের সুধার নির্ধারণের সুযোগ পাবে মঙ্গলবার কেন্দ্র ব্যাংক তাদের 2021 সালের 8 অগাস্ট জারি করা 17 নম্বর সার্কুলার রোহিত করে ওই সার্কুলারে 3 মাস বা তারও বেশি মেয়াদের আমানতের সর্বনিম্ন সুধার তুলে দেয়া হয় সেই সময় কেন্দ্র ব্যাংক জানায় ঋণের সুধারের বাজার ভিত্তিক ব্যবস্থা অনুসরণের কারণে আমানতের সুধারের নিম্ন সীমার প্রয়োজন নেই 2021 সালের সার্কুলারে আরো বলা হয়েছিল ব্যক্তি ছাড়াও সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা কর্মচারীদের প্রভিডেন্ট ফান্ড অবসর পরবর্তী পাওনা পরিশোধে গঠিত তহবিলের উপর সুদের হার মূল্যস্ফীতির হারের চেয়ে কোনোভাবেই বেশি হবে না এখন থেকে দেশের সব তফসিলি ব্যাংক কর্পোরেট এজেন্ট হিসেবে বীমা পণ্য বিক্রি ও বিপণন করতে পারবে মঙ্গলবার এ নিয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক সরকারের ব্যাংক অ্যাসুরেন্স অনুমোদনের পর এবার তফসিলি ব্যাংকগুলোকে এই সুযোগ দেওয়ার সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক যা মঙ্গলবার থেকেই কার্যকর হয়েছে এতে তফসিলি ব্যাংকের সব শাখায় বীমা পলিসি বিক্রি ও প্রিমিয়াম গ্রহণের সুযোগ তৈরি হলো কয়েক মাস আগে ব্যাংকের মাধ্যমে বীমা পণ্য বাজারজাত করতে বাংলাদেশ ব্যাংক ব্যাংক অ্যাসুরেন্স নীতিমালা প্রণয়ন করে আর বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ প্রণয়ন করেছে কর্পোরেট এজেন্ট নির্দেশিকা এমন নীতিতে ভারত সহ এশিয়ার বিভিন্ন দেশে বীমা জনপ্রিয়তা পেয়েছে উন্নত অনেক দেশে ব্যাংক অ্যাসুরেন্স চালু হয় কয়েক দশক আগে নির্বাচনে জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান জি এম কাদেরের অনুসারীদের সাথে জোট না করতে আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনাকে অনুরোধ করেছেন জাপার প্রধান পৃষ্ঠপোষক রশন এরশাদ মঙ্গলবার দুপুরে গণভবনে প্রধানমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাতে অনুরোধ জানান তিনি আওয়ামী লীগ সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে মঙ্গলবার বেলা সাড়ে বারোটায় গণভবনে যান জাতীয় সংসদে বিরোধী দলীয় নেতা রশন এরশাদ সঙ্গে ছিলেন ছেলে সাদ এরশাদ জাতীয় পার্টির সাবেক মহাসচিব মশিউর রহমান রাঙা প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে এক ঘন্টার বৈঠক শেষে গণভবন থেকে বেরিয়ে আসেন রশন এরশাদ তার দেয়া বক্তব্যে আবারও উঠে আসে জাতীয় পার্টিতে জি এম কাদের ও রশন এরশাদ দ্বন্দ্ব কাদের পন্থীদের সাথে আওয়ামী লীগকে জোট না করার অনুরোধ জানিয়েছেন তিনি এ সময় পার্টির সাবেক মহাসচিব এবং বহিষ্কৃত নেতা মশিউর রহমান রাঙা দাবি করেন দলের পরীক্ষিত নেতারা মনোনয়ন পাননি অনেককে বহিষ্কারও করা হয়েছে সাত যদি মনোনয়ন না পায় বেগম রশন এরশাদ হোসেন মোহাম্মদের সাথে ওয়াইফ সে যদি মন্তব্য না পায় আমি দুই দুইবারের দলের মহাসচিব আমি যদি মনোনয়ন না পাই তাহলে কাদেরকে নিয়ে তারা নির্বাচন করেছেন আমরা এই ব্যাপারে সংকীর্ণ এবং কিন্তু যদি অ্যালায়েন্স করতে হয় তাহলে আমাদের সাথে আলাপ করতে হবে আমরাও অ্যালায়েন্সের আমরা বাগিদার হইতে পারি জাতীয় পার্টির নেতৃত্ব নিয়ে ইসিতে পাল্টা পাল্টে চিঠির পর দ্বাদশ সংসদ নির্বাচন বর্জন করেন রশন ও তার অনুসারীরা এর আগে গত উনিশে নভেম্বর বঙ্গভবনে রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন রশন এরশাদ সে সময় নির্বাচনে অংশগ্রহণের ঘোষণাও দেন তিনি জাহানারা পারভিন ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা সংবাদের শুরুতে যেমনটি জানাচ্ছিলাম গাজীপুরের ভাওয়ালে মোহনগঞ্জ এক্সপ্রেসের ইঞ্জিন ও সাতটি বগি লাইনচ্যুত হয়েছে এই ঘটনায় আহত হয়েছেন দুইজন দুর্ঘটনার পর থেকে ঢাকা ময়মনসিংহ রুটে রেল যোগাযোগ বন্ধ রয়েছে আরও জানাতে ঘটনাস্থল থেকে এবার যোগ দিচ্ছেন সহকর্মী আবুল হাসান হাসান ঘটনাটি কি নাশকতা নাকি দুর্ঘটনা সার্বিক পরিস্থিতি কেমন দেখা যাচ্ছে সেখানকার পুলিশ এ বিষয়ে কি বলেছে 
দেখুন আজ ভোর চারটে দশ মিনিটে নেত্রকোনা থেকে ছেড়ে আসা মোহনগঞ্জ এক্সপ্রেস ট্রেনটি যেহেতু যখন গাজীপুরের ভাওল স্টেশনে ঠিক আগ মুহূর্তে বনখরি এলাকায় পৌঁছে সেই মুহূর্তে কিন্তু ট্রেনটি ইঞ্জিন এবং সাতটি বগি লাঞ্ছিত হয় এবং এই ঘটনার পর সেখানে একজন মুরগি ব্যবসায়ী আসলাম নামে তিনি ঘটনাস্থলে নিহত হন এবং ট্রেনের চালক সহ যাত্রীরা যেটি বলছেন যে অন্তত অর্ধশত যাত্রী কম বেশি আহত হয়েছেন এবং ঘটনার পর পরপরই কিন্তু ফায়ার সার্ভিসের উদ্ধারকারী টিম এবং শ্রীপুর থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছেছেন এবং তারা উদ্ধার তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছেন এবং ফায়ার সার্ভিসের এখানে একজন কর্মকর্তার সঙ্গে আমি কথা বলেছিলাম তিনি যেটি বলছেন যে এই যে ট্রেনের বগি সহ ইঞ্জিন লাঞ্ছিত হয়েছে এই ঘটনার পর কিন্তু ঢাকা থেকে ময়মনসিংহের রেলরুটের ট্রেন চলাচল বন্ধ রয়েছে এবং এই যে ট্রেনের যে লাইনটি সেটি কিন্তু একদম দুমড়ে মুচড়ে গেছে অনেক জায়গায় সম্পূর্ণ ভেঙে গেছে এবং বগি এবং ইঞ্জিন ঘটনাস্থল যে রেল লাইন সেখান থেকে পাশে নিচু জমিতে পড়ে গেছে এবং এখানে স্থানীয়রা বলছেন যে এই ভয়াবহ একটি দুর্ঘটনা ঘটেছে এবং স্থানীয় বাসিন্দা এবং যাত্রীদের সঙ্গে আমি কথা বলছিলাম তারা যেটি বলছেন যে যেই স্থানে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে বনখরি এলাকায় তার ঠিক একশো গজ পিছনে কিন্তু রেল লাইন দুর্বৃত্তরা কেটে ফেলেছে এবং সেখানে গ্যাসের সিলিং কর্মকর্তারা যেটি বলছেন যে দুর্ঘটনার পর ট্রেনের যে চালক ছিলেন তিনি গুরুতর আহত হন তাকে অ্যাম্বুলেন্স যুগে স্থানীয় হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে এবং অন্য যারা যাত্রী ছিলেন তাদের অনেকে মাথা ফেটে গেছে ছিলে গেছে বা কম বেশি আহত হয়েছেন এবং স্থানীয় বাসিন্দা এবং যাত্রীরা বলছেন যে প্রতিটি বগিতে কম করে হলো পাঁচ থেকে সাতজন যাত্রী ছিলেন যারা কম বেশি আহত হয়েছেন সেই হিসাবে কিন্তু এখানে অর্ধশত যাত্রী কম বেশি আহত হয়েছেন এবং এখানে যিনি ট্রেনের চালক ছিলেন তিনি কুমরে মারাত্মক আঘাত পেয়েছেন এবং তাকে উদ্ধার করে তাজুদ্দিন আহমদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে বলে আমরা জানতে পেরেছি অ্যাম্বুলেন্স যুগে এবং অন্য যারা যাত্রী ছিলেন তারা কম বেশি আহত হয়েছেন কিন্তু তাদের অবস্থা আশঙ্কামুক্ত বলে এখানকার ফায়ার সার্ভিস কর্মকর্তারা এবং পুলিশ জানিয়েছেন এবং পুলিশের একটি টিম এবং ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা এখানে তল্লাশি করছেন প্রতিটি বগি পরীক্ষা করে দেখছেন এবং এই যে ট্রেন দুর্ঘটনা হয়েছে এই দুর্ঘটনার পর কিন্তু যারা যাত্রী ছিলেন তারা কিন্তু কিছুটা বিপাকে পড়েছেন যেহেতু স্টেশনের আশেপাশে রেল যোগাযোগের সঙ্গে এখানে যে সড়ক যুগক সেটি একটু বন্ধুর পথ সেই কারণে তাদের তাদের গন্তব্যে পৌঁছাতে বেশি বেগে বেতে কারণে লাইনচ্যুত হয়েছে এ বিষয়ে প্রাথমিক তদন্তে কি কোনো ধরনের তথ্য পাওয়া গেছে আমি বিষয়টি নিয়ে ফায়ার সার্ভিসের কর্মকর্তা এবং পুলিশ সদস্যের সঙ্গে কথা বলছিলাম তারা বিষয়টি তদন্ত করে বলবেন এরকমটি জানিয়েছেন তবে প্রত্যক্ষদর্শীদের অনেকেই মোবাইল ফোনে কিন্তু স্থির চিত্র এবং ভিডিও চিত্র ধারণ করছেন যেখানে দেখা গেছে যে রেল লাইনের একটি অংশ গ্যাসের এবং যন্ত্রের সাহায্যে গ্যাস সিলিন্ডারের সাহায্যে সেটি কেটে নেওয়া হয়েছে এবং রাতের আধারে দুর্বৃত্তরা এই কাজটি করেছে বলে স্থানীয় বাসিন্দারা বলছেন এবং এখানকার যাত্রীও কিন্তু একই কথা বলছেন যে এই যে রেল লাইনটি কেটে ফেলা হয়েছে একটি অংশ সেখান থেকে তুলে ফেলা হয়েছে এই কারণেই এই ট্রেনটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছে এবং সেই নিয়ন্ত্রণ হারানোর পরেই কিন্তু ট্রেনটি দুর্ঘটনা কবলিত হয় এবং এখানে হতাহতের ঘটনাটি ঘটেছে তবে এই প্রায় চার ঘন্টা হয়ে গেল রেল লাইনটি এখনও বন্ধ রয়েছে এবং ঢাকা ময়মনসিংহের সাথে রেল যোগাযোগ বন্ধ রয়েছে কিন্তু এখনও পর্যন্ত রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের কোনো উদ্ধারকারী টিম কিন্তু ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছেনি তাদের কোনো তৎপরাতে কিন্তু এখনো দেখেনি তবে রেলওয়ে পুলিশের সঙ্গে আমি কথা বলেছিলাম তারা বলছেন যে তারা ঘটনাস্থলে পৌঁছার চেষ্টা করে যাচ্ছেন এবং তারা আসলে এবং উদ্ধারকারী টিম এখানে পৌঁছানোর পরই কিন্তু যে উদ্ধার তৎপরতা সেটি শুরু হবে এবং রেলওয়ে পুলিশের সঙ্গে আমি কথা বলে যেটি জেনেছি যে এই যে সাতটি বগি এবং ইঞ্জিন লাঞ্ছিত হয়েছে সেটি উদ্ধারের পর এবং এই যে ক্ষতিগ্রস্ত রেল লাইন প্রায় এক কিলোমিটার এলাকায় রেল লাইন কিন্তু ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এগুলো মেরামত করতে বেশ সময় লাগবে এবং এই রেল লাইনটি আসলে 
কখন নাগাদ চালু হবে সেই বিষয়টি কিন্তু এখনো ক্লিয়ার করতে পারেনি রেলওয়ে পুলিশ এবং রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ এবং এখন পর্যন্ত রেলওয়ে পুলিশের বা রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের উদ্ধারকারী টিম আসলে আসলে বোঝা যাবে যে এই রেল লাইনটি কখন নাগাদ চালু হবে এবং এই রেল লাইন বন্ধ থাকার কারণে কিন্তু ময়মনসিংহ এবং জয়দেবপুর টঙ্গী সহ বেশ কিছু এলাকায় রেল লাইন কিন্তু রেল স্টেশনে অনেকগুলো ট্রেন কিন্তু আটকা পড়ে আছে এবং সেখানকার যাত্রীরা যারা নির্দিষ্ট প্রত্যক্ষদর্শীরা কেউ কেউ ছবি ধারণ করেছে বা ভিডিও ধারণ করেছে প্রত্যক্ষদর্শী কারোর সাথে কি কোনো কথা হয়েছে এ বিষয়ে আমি কয়েকজন যাত্রী সহ প্রত্যক্ষদর্শীদের সঙ্গে কথা বলেছিলাম তারা বলছেন যে তারা যথারীতি ট্রেনে বিভিন্ন বগিতে অবস্থান করে সেখানে যাচ্ছিলেন ঢাকার উদ্দেশ্যে কিন্তু হঠাৎ করে বিকট শব্দে ট্রেনের ইঞ্জিন সহ বগি লাঞ্চুত হয়ে যায় এবং এর পরপরই কিন্তু ট্রেনটি ইঞ্জিন সেখান থেকে যে স্পট সেই স্পট থেকে একদম খাদে পড়ে যায় এবং তার সঙ্গে সঙ্গে যে আরও সাতটি বগি সেইগুলো কিন্তু বিক্ষিপ্তভাবে সেখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে যায় এবং যাত্রীরা কিন্তু সেখানে এই ভোগী লাঞ্চ হওয়ার পরপরই কিন্তু তারা কিন্তু কম বেশি আহত হয় না এবং যিনি আসলাম মুরগি ব্যবসায়ী তিনি ঘটনাস্থলে মারা গেছেন এবং যাত্রীরা বলছেন যে অনেকের হাত পা কেটে গেছে ভেঙে গেছে মাথা ফেটে গেছে এরকম কথা কিন্তু যাত্রীরা বলছেন এবং এখনও যাত্রীদের মধ্যে এই যে দুর্ঘটনা সেই ব্যাপারে একটি আতঙ্ক কাজ করছে অনেকে এখানে অবস্থান নিয়ে তারা কিছুটা সময় নিয়ে তারা স্পট থেকে বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছেন আপনি যদি দেখতে পাচ্ছেন আমি যেখানে আসছি এই সেই রেল লাইনটি কিন্তু কেটে ফেলা হয়েছে আমি যদি একটু দেখাতে চাই আপনি নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে রেল লাইনের যে রেল লাইনটি সেখানে রেল লাইনের একটু অংশ কিন্তু কেটে ফেলা হয়েছে গ্যাস যন্ত্রের মাধ্যমে এবং স্পটে এখানে দেখা যাচ্ছে সেটি কি গ্যাসের লাইনের কাটা নাকি অংশটি এই কাটার এটা গ্যাসের লাইনেই কেটে ফেলা হয়েছে এটা প্রত্যক্ষদর্শী এবং যাত্রীরা বলছেন যে এই যে কাটা সেখানে পাশে একটি সিলিন্ডার রাখা ছিল সিলিন্ডারটি রেল লাইনের পূর্ব পাশে আছে এবং সেই কারণে এইটি দুর্ঘটনা ঘটেছে বলে এখানকার ফায়ার সার্ভিস কর্ম এখানকার স্থানীয় যাত্রী এবং স্থানীয় বাসিন্দারা দাবি করছেন এবং আমি আমি যদি একটু দেখাতে চাই আপনি কিছুক্ষণের মধ্যে বিষয়টি দেখতে পারবেন যে এখানে আসলে গ্যাস সিলিন্ডার আছে এবং সেখানে কিন্তু রেল লাইনটির একটি অংশ কেটে ফেলা হয়েছে এই রেল লাইন কেটে ফেলার কারণে কিন্তু এখানে এই দুর্ঘটনাটি মারাত্মকভাবে ঘটেছে বলে আমরা জানতে পেরেছি এবং স্থানীয় বাসিন্দারা অভিযোগ করছেন যে রাতের আধারে দুর্বৃত্তরা এই অংশটি কেটে ফেলেছেন এবং কেটে ফেলার কারণে কিন্তু এই ভয়াবহ ট্রেন দুর্ঘটনাটি ঘটেছে এবং এখন পর্যন্ত যাত্রীদের মধ্যে এবং স্থানীয়দের মধ্যে কিন্তু একটি আতঙ্ক কাজ করছে এবং সেখানে স্থানীয় প্রশাসন জেলা প্রশাসনের জেলা প্রশাসক জেলা প্রশাসক এখানে জেলা প্রশাসক এখানে স্পটে এসেছেন এবং এখানে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা ইতিমধ্যে পৌঁছেছেন এবং তারা বিষয়টি দেখভাল করে যাচ্ছেন এবং জেলা প্রশাসক সহ পুলিশ প্রশাসনের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা এখানে এসেছেন তারা বিষয়টি তদন্ত করে দেখছেন বলে আমরা জানতে পেরেছি এবং এখন পর্যন্ত কিন্তু রেল লাইন পুরোপুরি যোগাযোগ বন্ধ রয়েছে এবং যাত্রীরা যেটি অভিযোগ করেছেন যে এই যে রেল লাইনটি কেটে ফেলা হয়েছে এটি একটি বন অঞ্চলের ভিতরে বলা চলে যে চারদিকে বন বেষ্টিত এলাকা এবং নিরিবিলি এলাকা এবং এবং এই নিরিবিলি এলাকাটাই কিন্তু দুর্বৃত্তরা বেছে নিয়েছেন তাদের নাশকতার অংশ হিসেবে এবং এই কারণে এখানে গ্যাস সিলিন্ডারের মাধ্যমে কিন্তু ট্রেনে একটি অংশ কেটে ফেলা হয়েছে এবং এই কেটে ফেলার কারণেই আজকের এই ভয়াবহ দুর্ঘটনাটি ঘটেছে বলে প্রত্যক্ষদর্শীরা আমাদেরকে জানিয়েছেন এবং রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ যেটি বলছেন যে এখানে যেহেতু একটি দুর্গম এলাকা সেক্ষেত্রে তাদের যে এখানে নজরদারি থাকার কথা ছিল ওইভাবে আসলে নজরদারি ছিল না এবং সেই কারণে এখানে কিন্তু দুর্গম এলাকা হওয়ায় নাশকতাকারীরা সহজে এই স্থানটি বেছে নিয়েছে এবং তারা এখানে রেল লাইনের একটি অংশ কেটে নিয়েছে যার ফলে এই দুর্ঘটনা ঘটেছে 
তবে আপনাকে জানিয়ে রাখি যে এখন পর্যন্ত কিন্তু উদ্ধারকারী রেল কর্তৃপক্ষের কোন টিম এখনো পৌঁছায়নি এবং কখন নাগাদ আসলে এই ট্রেনটি চালু হবে সেই ব্যাপারটি এখনো কিন্তু যাত্রী এবং মানুষ এখানে এখানে অন্ধকারে রয়েছে এবং এই যে হতাহতের ঘটনা ঘটেছে হয়েছে যে উদ্ধারকারী ট্রেনটি কখন নাগাদ পৌঁছাতে পারে এই বিষয়ে তারা কোনো তথ্য জানিয়েছে বা কি কারণে এত বিলম্ব হচ্ছে ট্রেন পৌঁছাতে চেষ্টা করে যাচ্ছেন এখন পর্যন্ত আমি রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলছিলাম যেহেতু ভোরের ঘটনা এবং আপনি জানেন যে উদ্ধারকারী ট্রেনটি সাধারণত কমলাপুর থেকে আসে সেই কারণে আসলে এখানে স্পটে পৌঁছাতে তাদের কিছুটা বিলম্ব হচ্ছে বলে আমরা রেল কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে জানতে পেরেছি তবে রেলের একটি পুলিশ সহ একটি টিম এখানে কিছুক্ষণ মধ্যে পৌঁছান বেম বলে আমরা জানতে পেরেছি এবং সেই রেলের যে টিমটি আসবে তারা আসার পরে কিন্তু রিলিফ ট্রেন যেটি এখানে উদ্ধারকারী কাজ করবে সেই शारीरिक अवस्था कैमन विषय परिचालक अब्दुल्ल आरिफिन संगे कथा स्पटे मुरगी व्यवसायी असलम निहत हो ट्रेन जिन चालक छहत होता कि गुरुतर ताके उद्धार कर एम्बुलेंस जुगे स्थानीय हासपत तजुद्दीन अहमद मेडिकल कलेज हासपाले ना जरा आहत हो कम बसि तर अवस्था आशंका मुक्त और ता कानीय भावे विभिन्न फार्मेसि क्लिनिके चिकित्सा नहीं तरा विभिन्न भाव তাদের স্ত্রী বা পরিজন সঙ্গে নিয়ে যারা এসেছিলেন তারা কিন্তু এখান থেকে চলে গিয়েছেন বলে আমরা জানতে পেরেছি এবং এবং এই যে রেলের দুর্ঘটনায় এই এখন কিন্তু বগিগুলো বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পড়ে আছে এবং ট্রেনের রেল লাইনের কিন্তু ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে রেলের যে পিলার ছিল রেলের যে স্লিপার ছিল সব কিন্তু ধুমড়ে মুচড়ে গেছে এবং বিক্ষিপ্তভাবে কিন্তু পুরো এলাকা প্রায় এক কিলোমিটার এলাকা ছড়িয়ে ছিটে আছে এই বগিগুলো এবং দুর্ঘটনা পর যে চাকা ছিল যে লোহার যন্ত্রপাতি ছিল সবগুলো কিন্তু ভেঙে মুচড়ে একদম একাকার হয়ে আছে এবং বগির ভেতরে বাইরে অনেক জায়গায় কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং রেলের যিনি কর্মকর্তা এখানে শহীদুল্লাহ জয়দেবপুর থানার জয়দেবপুর পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ তিনি ঘটনাস্থলে পৌঁছার চেষ্টা করে যাচ্ছেন বলে আমরা জানতে পেরেছি এবং এই যে উদ্ধার তৎপরতা সেটি তাদের পৌঁছানোর পরে শুরু হবে এবং আপনাকে আপনাকে যদি দেখায় যে এই যে বগি সেটি কিন্তু রেল লাইন থেকে অনেকটা দূরে সরে গেছে অনেকটা নিচু অংশে যেখানে জলভূমি ছিল সেখানে পড়ে स्वजन कारो का এখন পর্যন্ত ফায়ার সার্ভিসের কর্মকর্তারা যেটি বলছেন যে মর্ধ তারা উদ্ধার করতে সমর্থ হয়েছেন এবং সেই মর্ধ তাদের হেফাজতে রয়েছে তবে তাদের যে আত্মীয় স্বজন তাদের সঙ্গে এখনও যোগাযোগ হয়েছে কি না সেই বিষয়টি কিন্তু ফায়ার সার্ভিসের কর্মকর্তারা নিশ্চিত করে বলতে পারেননি এবং তারা বলছেন এবং পুলিশ প্রশাসনও বলছে যে যিনি মারা গেছেন আসলাম তার ডিটেলস পরিচয় নিয়ে এবং তার স্বজনদেরকে খবর দেওয়া হবে যাতে তারা এই মর্ধটি এখান থেকে নিয়ে যেতে পারেন বা তাদের কাছে হস্তান্তর যে আইনি প্রক্রিয়া সেটি হতে পারে এবং আপনাকে এখানে যদি দেখাই যে এখানে কিন্তু জেলা প্রশাসক এসেছেন আবুল ফাতে মোহাম্মদ শফিকুল ইসলাম এবং তার সাথে স্থানীয় প্রশাসনের অনেক লোকজন এসেছেন আমি যদি একটু তার সঙ্গে কথা বলতে চাই এবং তিনি একটু যদি জি যা আমি জেলা প্রশাসক আবুল ফাতে মোহাম্মদ শফিকুল ইসলামের সঙ্গে একটু কথা বলার চেষ্টা করছি এই বিষয়টি নিয়ে তিনি একটু কথা श्रीपुर श्रीपुर 
সদর উপজেলার মাঝামাঝি একটা জায়গা খুবই দুর্গ আপনার দেশে যেখানে হেঁটে আসা ছাড়া কোনো উপায় নাই তা আমরা এখানে ঘটনাস্থলে দেখলাম আমাদের সাথে পুলিশ সুপার বোধ আছেন এই জায়গায় গ্যাস সিলিন্ডার দিয়ে প্রায় মানে বিশ ফিটের মতো রেল লাইট কেটে পাশে ফেলে রাখা আছে আমরা গ্যাস সিলিন্ডারটা উদ্ধার করেছি থানা পুলিশ এখানে উদ্ধার করে তাদের হেফাজতে দিয়েছে এটা বোঝা আছে যে এটি এটি পুরোপুরি এটি একটি নাশকতামূলক কাজ এটা নিঃশব্দ একটি নাশকতামূলক কাজ এবং যারাই করেছে এটা খুবই মানে খুবই লজ্জাজনক একটি কাজ যে এই ট্রেনের গতি কম থাকায় এবং রাতে কুয়াশা থাকায় লোকোমেটিভ বাসটার খুব আস্তে চালাচ্ছিলেন বিদায় হতাহতের সংখ্যা খুবই কম ট্রেনটি আপনারা দেখেন যে প্রায় বিশ ফিটের মতো মূল লাইন থেকে সরে গিয়ে পাশের ধান খেতে চলে এসেছে এবং লোকোমোটিভ যে ইঞ্জিনটি এটিও কিন্তু লাইন থেকে বেশ নিচে পড়ে গিয়েছে তা একজন মারা গিয়েছেন আর সাতজন আহত আমরা জেনেছি আর কি আমরা হাসপাতালগুলোতে তাদেরকে প্রেরণ করেছি আমরা খবর খবর নিচ্ছি এবং এছাড়াও যারা যাত্রী এখানে ছিলেন তাদেরকে আমরা গন্তব্যে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করছি আপনারা জানেন যে একটা অবরোধ চলছে আমাদের কাছে অনুমেয় হয়েছে যে এই ব্যাপারটি একদম ক্লিনলি নাশকতা যারা এর সাথে জড়িত আছে আমরা তাদেরকে আইনের আওতা আনার জন্য চেষ্টা করছি ধন্যবাদ যিনি পুলিশ সুপার ছিলেন তিনি যেটি বলছেন যে নাশকতা ধরার জন্য তাদের টিম ইতিমধ্যে তারা বিভিন্নভাবে প্রস্তুতি নিয়েছেন আমি ফায়ার সার্ভিসের এখানে উপসহকারী পরিচালক আছেন আবদুল্লাহ আরিফিন তিনি এই বিষয়টি নিয়ে কথা বলবেন যে তাদের উদ্ধার তৎপরতা কিভাবে করলেন কতজন আহত ও নিহত হয়েছে আমরা এটা পাঁচটার দিকে আমরা যে মেসেজটা পাওয়ার সাথে সাথেই আমাদের যে জয়দেবপুর এবং আমাদের রাজেন্দ্রপুর দুইটা স্টেশনের টিম আমরা দ্রুত ঘটনা স্টেজে চলে আসি তবে আজকে প্রচুর কুয়াশা ছিল এবং এটা রিমোট এরিয়া হওয়ার কারণে আমাদের কিন্তু একটু সময় লাগছে আসার পরেই আমরা দেখছি অনেক মানুষের আহাজারি ছিল পরবর্তীতে আমরা যেটা দেখেছি এখানে আমরা একজন মানুষ উদ্ধার করছি যেটা মারা গেছে এবং পাঁচজন আমরা আহত পেয়েছিলাম যেটা আমরা আমাদের অ্যাম্বুলেন্সে করে আমরা এটা হাসপাতালে পাঠিয়ে দিচ্ছি এবং আমাদের টিম আমাদের প্রতিটা বগি আমরা সার্চ করে দেখছি যে ভিতরে আর কোনো কেউ আছে কি না তবে এখনও পর্যন্ত আমরা কাউকে পাই নাই আসলে যেটা যে ট্রেনের গতিটা কম থাকার কারণেই যেটা ধারণা করা হচ্ছে যে আহত সংখ্যা আসলে অনেক কমে গেছে না হলে কিন্তু এখানে ব্যাপক যে আপনারা দেখছেন যে যেভাবে ট্রেনের বগিগুলো পড়ে গেছে এটা অনেক হতাহত হতো যিনি মারা গেছেন আসলাম তার পরিবারের সঙ্গে কি আপনারা যোগাযোগ করতে পেরেছেন কি না আর আহত যারা হয়েছেন তাদের অবস্থা কেমন আমরা যেগুলো হাসপাতালে পাঠিয়েছি এরা কারোর পা একটু কেটে গেছে কারো ভেঙে গেছে খুব বেশি বড় ইঞ্জুরি না তারপরেও তারা মোটামুটি আহত ছিল আমরা আহতদেরকে হাসপাতালে পাঠিয়ে দিচ্ছি যিনি মারা গেছেন ওনার বাড়ি গফরগা নাম আসলাম বয়স আনুমানিক পঁয়ত্রিশ বছর এটা আমরা জানতে পারছি এখন পরিবারের সাথে আমরা এখন এটা যোগাযোগ করতে পারি না জি আপনি যেমন জানলেন যে এখানে ফায়ার সার্ভিসের উদ্ধারকারী টিম কিন্তু এখনও উদ্ধার তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে এবং ফায়ার সার্ভিস পুলিশ প্রশাসন জেলা প্রশাসন সবাই কিন্তু ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছেছে এবং এই যে ট্রেনটি লাঞ্ছিত হয়েছে এটি কিন্তু ভোর চারটা দশ মিনিটের দিকে বনখরি এলাকায় যেটি একটি দুর্গম এলাকা সেই বনখরি এলাকায় মোহনগঞ্জ ট্রেনটি নেত্রকোনা থেকে ঢাকায় যাচ্ছিল এবং এই বনখরি এলাকায় পৌঁছার পরে কিন্তু সেটি দেখুন এই যে ভোর চারটা দশ মিনিটে কিন্তু নেত্রকোনা থেকে ছেড়ে আসা মোহনগঞ্জ এক্সপ্রেস ট্রেনটি ঢাকায় যাচ্ছিল এবং সেটি বনখরি এলাকায় পৌঁছার পর কিন্তু বিকট শব্দে লাঞ্চুত হয় এবং ট্রেনের যে ইঞ্জিন সেটি রেল লাইন থেকে কমপক্ষে বিশ ফিট দূরে ছিটকে পড়ে এবং সঙ্গে সঙ্গে আরও ষাটটি বগি লাঞ্চুত হয় এবং মূল যে রেল লাইনটি সেটি কিন্তু ভেঙে দুমড়ে মুচড়ে একাকার হয়ে গেছে এবং 
मेडिकल कलेज हासपाल तर कारो पा कटे गथा फेटे गंजुर कम हो ट्रेन से जो आस ट्रेन गति कम छो कारण हे अपनी जान घन कल एलिकाटी बनांचल हवए रेल लाइन जो गति रेल गति से अनेकटा कम छो फले दुर्घटन हताहतर संख्या अनेकटा कम हो फायर सार्विस कर्मकर् दाबी कर तब जीरा जेटी बजे पाँच जन आहत हो पाँच जन छाड़ाओ कदर भाष्य जो अंत तो अर्धशत जी कम बसि आहत होने ता कानीय भावे चिकित्सा नहीं ता विभिन्न फार्मेसि क्लिनिके चिकित्सा नहीं अने कहने गज बैंडेज कर घटन स्थले चले गए फायर सार्विस कर्मकर् जेटी ब पाँच जन आहत और एक जो निहत जिन आसलम तर उधार कर पाठान फायर सार्विस कर्मकर्ता जिन्हें मारा गसलम तर परिवार संगे जो ता चेष्टा कर तेजे ता जो करते समर्थ हन नहीं जरा आहत हो फायर सार्विसर कर्मकर्ता तर अवस्था आशंका मुक्त और ता अने प्राथमिक चिकित्सा नहीं अने हासपाले भर्ती रही तरा फायर सार्विसर कर्मकर्ता एकजुन ही आसले घटन स्थले मारा गो मृतर खबर तरह से नहीं रेल लाइन टी दुर्घटना होती नाशकता ये क्यों एन एकदम परिष्कार स्थानीय प्रशासन और पुलिस प्रशासन दाबी कर पुलिस कर्मकर्ता एखे पुलिस सूपार एस स्पष्ट नाशकता और नाशकताकारी रतर आधारे ट्रेन अंत बीस फिट केटे नहीं काटार कारण क्योंकि एखे दुर्घटना घटे पुलिस सूपर पुलिस सूपर भाष्य हे ताइजे नाशकताकारी दाबी कर जेहेतु अवरोध चलते से ही अवरोधर समर्थने को दुरबृत्त हम तो घटनाटी घटे और ता बोल जाराई घटनाटी घटे तरह धरार जो पुलिस पक्ष के तरा क्ष शुरू कर विभिन्न भाव जरा नाशकताकारी तरह शन करार जो पुलिस प्रशासन पक्ष के चेष्टा कर पुलिस सूपार जान एन पर्त क्राय चार घंटार बसि समय रेलवे करपक्षर को उद्धारकारी टीम एख घटन स्थले पोछाय तर जो रिलीफ ट्रेन से आसार पर ही क्योंकि एखे उद्धार तत्परता शुरू होते पे एखे ढाकार संगे मयम सिंह रेल जो बंध थे श्रीपुर जयदेवपुर टी सह विभिन्न स्टेशने क्योंकि अनेक ट्रेन आटका पड़े और जत्रीरा भोगानी पड़े खबर नहीं जेने पर्त कल लाइन स्वाभाविक है बला चले नाशकताकारी जे उद्देश्य जे भाव तरा एखे नाशकता घटे जे भाव तरा रेल लाइन टी केटे फेले कंतु मानुषर हताहत प्राण हान घटना घटे और जान माल क्षति हो विषय स्थानीय बसिंदारा क्यों अने के क्षोभ प्रकाश कर विकल्प को पंथाते निर्दिष्ट गंतव्य पोछाते जा कि से विषय को व्यवस्था ना होना ते अवस्थान को जगह आहत बदे जरा को स्वाभाविक अवस्था जरा जी छे एखने 
এখানে যারা যাত্রী ছিলেন আপনি জানেন যে এই একটি এটি একটি দুর্গম এলাকা এবং ভোরের দিকে এই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে এই দুর্ঘটনার পর যারা যাত্রী ছিলেন অন্তত তিন থেকে চারশো যাত্রী তারা কিন্তু বিভিন্ন উপায়ে হেঁটে অন্তত দুই থেকে তিন কিলোমিটার হেঁটে তারা বিভিন্ন সড়ক পথে পৌঁছানোর চেষ্টা করেছেন এবং অনেকে যারা স্ত্রী পরিজন নিয়ে এসেছিলেন ছোট ছোট বাচ্চা নিয়ে এসেছিলেন তারা কিন্তু অনেকেই নাজেল হয়েছেন এই যে দুর্গম পথ প্রায় তিন থেকে চার কিলোমিটার হেঁটে যাওয়া এই সব মিলে কিন্তু তাদেরকে ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে এবং আরেকটি বিষয় হচ্ছে ঘন কুয়াশা ছিল এবং ভোর রাতে ঘটনাটি ঘটেছে ফলে এখান থেকে তাদের উদ্ধার পেতে কিন্তু অনেকটা ব্যাগ পেতে হয়েছে এবং এখানে ফায়ার সার্ভিস বা পুলিশ প্রশাসনের আসার আগেই অনেকে কিন্তু তাদের নিজ উদ্যোগে নিজ উপায়ে তারা বিভিন্নভাবে স্থানীয়দের সহায়তা নিয়ে তারা গন্তব্যে পৌঁছানোর চেষ্টা করেছেন এবং অনেকেই ইতিমধ্যে তারা গন্তব্যে পৌঁছেছেন বলে আমরা খবর নিয়ে জেনেছি এবং এখন কিন্তু ট্রেনের যাত্রা তেমন একটি নেই এখানে এবং যারা আছেন তারা হচ্ছেন স্থানীয় জনসাধারণ এখানকার বাসিন্দারা তারা ঘটনাস্থলে এসে ভিড় করেছেন এখানে উপজেলা প্রশাসন জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তা জেলা প্রশাসক পুলিশ সুপার সহ ফায়ার সার্ভিসের উদ্ধতন কর্মকর্তারা এখানে এসেছেন এবং এই দুর্ঘটনাটি দেখভাল করছেন এবং বিষয়টি তারা তদন্ত করে দেখছেন যে এই ঘটনার মূল রহস্য কি কারা ঘটিয়েছে এবং তাদের ধরার ব্যাপারে কি পন্থা অবলম্বন করা যায় সব মিলিয়ে এখন কিন্তু আলাদা আলাদা প্রশাসনের টিম তারা কাজ করে যাচ্ছেন এবং প্রার্থীরা ফিরে পেয়ে আওয়ামী লীগ থেকে মনোনয়ন না পাওয়া স্বতন্ত্র প্রার্থীরা জানিয়েছে দলীয় প্রার্থীদের ছাড় দেয়া হবে না জাতীয় সংসদ নির্বাচনে রিটার্নিং কর্মকর্তাদের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপিল করে মঙ্গলবার আরও একষট্টি জন প্রার্থীতা ফিরে পেয়েছেন এর মধ্যে স্বতন্ত্র আটাশ জন এই নিয়ে তিন দিনে প্রার্থীতা ফিরে পেয়েছেন একশো আটষট্টি জন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে রিটার্নিং কর্মকর্তাদের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে দায়ের করা তৃতীয় দিনের আপিল শুনানি শুরু হয় মঙ্গলবার সকাল দশটায় আপিল শুনানিতে প্রার্থীদের বক্তব্য শুনে প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী হাবিবুল আওয়াল সহ অন্য নির্বাচন কমিশনাররা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দেন তৃতীয় দিনে আটানব্বই জনের আপিল শুনানিতে একষট্টি জন প্রার্থীতা ফিরে পেয়েছেন আপিল না মঞ্জুর হয়েছে পঁয়ত্রিশ জনের বাকি দুইটি আবেদনের সিদ্ধান্ত হয়নি রিটার্নিং কর্মকর্তাদের দেয়া সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ইসিতে আপিল করে তিন দিনে শুনানিতে প্রার্থীতা ফিরে পেয়েছেন একশো আটষট্টি জন দুইটা আসন থেকে জাতীয় জাতীয় পার্টির লাঙ্গলের প্রতিনিধি হিসাবে আমি নির্বাচন করব নির্বাচন কমিশনকে অনেক ধন্যবাদ জানাই যে তারা আমার প্রার্থীটাকে বৈধতা দিয়েছে আমার আপিলটি মঞ্জুর হয়েছে অর্থাৎ আমার দস্তগতি দস্তগতগুলো সঠিক ছিল রিটার্নিং কর্মকর্তাদের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ইসিতে পাঁচশো একষট্টিটি আপিল আবেদন জমা পড়েছে পনেরো ডিসেম্বর পর্যন্ত শুনানি করে আপিল আবেদনগুলো নিষ্পত্তি করবে নির্বাচন কমিশন কমিশন বিবেচনা করলে দেখলে হয়তো ভালোভাবে পড়লে আমাকে হয়তো এটা দেওয়া যেতে পারত সামান্য সিরিয়াল মেনটেনের কারণে এক তো বিয়াল্লিশ পর্যন্ত ওনার তদন্ত পর্যন্ত যায় নাই তদন্ত না যাওয়ার কারণে তো আমি আপিল করবো উচ্চ আদালতে যাবো এদিকে স্বতন্ত্র প্রার্থীদের অনেকে প্রার্থীরা ফিরে পেয়ে জানান ভোটের মাঠে শেষ পর্যন্ত লড়ে যাবেন তারা বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা যাকে নৌকা দিয়েছে তার বাইরে দলের সিদ্ধান্ত হল স্বতন্ত্র প্রার্থী দলের জনপ্রিয় যারা কর্মী তারা নির্বাচন করতে পারবে যদি জননেত্রী শেখ হাসিনা দেশের প্রধানমন্ত্রী আমার দলীয় প্রধান উনি যদি ডেকে বলেন সেটা তখন বিবেচনা করা যাবে তো সেটা পরে প্রসঙ্গ তবে আমি আপাতত কোনোভাবেই আমার যে সামনে নির্বাচন থেকে আমি ফিসে রিটার্নিং কর্মকর্তারা প্রতীক বরাদ্দ করবেন আঠারো ডিসেম্বর এরপর প্রচারে নামবেন প্রার্থীরা যা চলবে পাঁচ জানুয়ারি সকাল আটটা পর্যন্ত ভোট গ্রহণ হবে সাত জানুয়ারি মাহমুদুল হাসান ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা আঠারো ডিসেম্বর প্রতীক বরাদ্দের পর শুরু হবে নির্বাচনী প্রচারণা সেদিন থেকে সাতই জানুয়ারি ভোট গ্রহণ পর্যন্ত রাজনৈতিক সভা সমাবেশ নিষিদ্ধ করতে চায় ইসি এ লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে চিঠি দিয়েছে নির্বাচন কমিশন মঙ্গলবার বিকেলে নির্বাচন পরিচালনা অধি শাখার উপসচিব আতিয়া রহমান চিঠিতে স্বাক্ষর করেন প্রচার শুরু হওয়া থেকে ভোট গ্রহণ পর্যন্ত কোনো সভা সমাবেশ যাতে না হয় 
সে বিষয়ে ব্যবস্থা নিতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে নির্দেশনা দেয়া হয় সেই চিঠিতে ভোটাররা ভোট দিতে নিরুৎসাহিত হন এমন কোনো কর্মসূচি দেয়া যাবে না নির্বাচনী কাজে ও ভোটদানে বাধা হতে পারে এমন আশঙ্কায় এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে ইসি এই ছিল এখনকার সংবাদে এছাড়া ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেলিভিশন আর সব খবর আরো বিস্তারিত জানতে ফেসবুক ইউটিউব এবং আমন্ত্রণ আমাদের পরের আয়োজন